Mariana? Hola, Daniela, ahora sí te escucho perfecto. Sí, se sí, escuchaba mucha bueno. lluvia. Sí. Bueno, te pongo entonces Alejandro, ¿ok? Bueno. Ahora que tenemos... Sí, decimos. Sí, tenemos 10 minutos para la llamada. ¿Te dijeron eso? Eh, no, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que se cumplan los 10 minutos. Ok, vale, te agradezco. No, bueno, vos, un beso. Único, ¿okay? Gracias. Igual. ¿Está grabando? Sí, ¿no? Sí, Titila, claro. está titilando. Sí. Juan. Hola Alejandro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Todo en orden. Bueno, me alegro. Pero primero que nada, felicitaciones por las nominaciones a los Grammy. Ah, muchísimas gracias. Ahí, ahí, gracias. ahí está empezando a, a un poco a suceder todo con Sirope, ¿no? Como que a darse las cosas sobre la marcha, bueno, empieza a sentirse, ¿no? Los resultados. Sí, bueno, la, la, la verdad que la, la, los primeros resultados los he sentido en, en, la, en los discos y todo esto, pero sobre todo en la gira, ¿no? La gira que sí. he terminado ahora en España que la verdad ha sido muy exitosa, ha sido la gira de las que se disfrutan, de las que se quedan en la memoria. ¿Cómo, eh, la verdad es que ahí es donde... ¿Es eh, distinto España a nuestro país, que es lo que te estás te está preparando para el año próximo? No, y voy a llevar exactamente lo mismo eh, que he llevado en la, en la gira española. Sí. Me llevo, me llevo todos los hierros para allá y, y montamos el mismo escenario y... Eh, yo creo que les va a gustar es, es un diseño de escenario muy novedoso eh, y además es, cuento casi una historia desde principio a fin lo que pretendía era contar una historia dentro del concierto ¿no? que no fuera simplemente una sucesión de canciones sino que, que realmente cuando terminara el concierto vieran algo que, que, les, eh, que les hubiera hecho viajar un poquito ¿no? Ok, ¿Tenés, en esta oportunidad te, vas a tener algún invitado especial, algún artista argentino o no? 
Pues eh, todavía no lo, no lo he pensado, pero si, si surge seguro, porque a mí me encanta compartir el escenario, creo que es un, es un lugar de, de conversación entre artistas, el, el mejor sitio para conversar, y, y la verdad es que sí, me encantaría. ¿Te recuerdas cómo fue tu primera vez en Argentina, la, la primera gira que hiciste en nuestro país? Me acuerdo perfectamente, fue el, en el Gran Rex, fue el primer concierto que yo vi, eh, y la verdad que fue muy emocionante porque Argentina era un país prácticamente prácticamente era como el paraíso, no era un sitio sí. inalcanzable eh, para, para los artistas eh, españoles, no había muchos artistas que triunfaran en, en Argentina creo que en aquella época ya Sabina y Corral, pero pero nadie más, o sea, recuerdo que Mecano, que había sido enorme en España en toda Latinoamérica, en Francia sí. Sin embargo, en Argentina no, no, no lograron nunca entrar al mercado. Incluso en Miguel Bosé, me acuerdo que también era enorme en Chile, por ejemplo, pero en Argentina nunca pasó nada con él. ¿no? Entonces, digo, para mí la carrera de Argentina ha sido una larga historia de amor eh, muy cuidada y, digo, y hecha con mucho mimo. ¿no? ¿Y hay algo que no te puede faltar cuando venís? ¿Hay algo que decir Fernet, el mate, el buen asado? <risa> El Fernet ya, no, ya lo hemos dejado aparcado, <risa> pero pero sí, bueno, mi, mi asadito, mi muñequita, mi, sobre todo mis amigos, ¿no? Mis amigos y, y las risas. Eh, me gusta mucho el sentido del humor de, de allá, me, me gusta eh, pues, eh, alrededor de un asado sentarme y simplemente comentar todas las vicisitudes que, que están ocurriendo en el mundo, ¿no? Claro, imagino eh, que debe haber muchos afectos por acá. ¿Y cómo podrías definir eh, al público argentino con una o con muchas palabras? Bueno, si tuviera que decir una sola palabra diría pasión, ¿no? Sí. Creo que es, creo que es la, el, el público argentino y la sociedad argentina, la idiosincrasia argentina es pasión pura, ¿no? Eh, pasa en la música y pasa en el fútbol, ¿no? Hay quien dice que el fútbol lo inventaron los ingleses, pero, pero la pasión del fútbol es la pasión de los argentinos, ¿no? Sí. Entonces la música, la música pasa un poco igual, eh, la gente es muy pasional y, y te hace sentir en todo momento eh, eh, el que estás en tu casa, ¿no? Y eso es, eso es muy agradecido. ¿Tenés algún recuerdo que, que digas que es muy importante, alguna anécdota de, todo lo, de todas las giras que han hecho en nuestro país? Bueno, tengo muchos recuerdos que son confesables y tengo muchas <risa> anécdotas que, que algún día contaré, pero no sé si es el momento. De todas formas, eh, casi todas las mejores anécdotas y los mejores recuerdos, que casi siempre me los guardo para mí, porque creo que ahí es eh, guardado en el, en el cofre, es el tesoro donde se guardan las... Eh, la, la gente in, incuestionable, los recuerdos incuestionables y las personas que han pasado por su vida que son eh, eh, como, como pequeñas joyas, pues se quedan para uno. Imagino que sí. Y ahora tenés, sos uno de los artistas con más seguidores en Twitter. Eh, has contado que tenés un ida y vuelta muy particular cuando vas a componer. ¿Cómo, cómo surge esto? ¿Te despertás y te pones a charlar con los fanáticos por las redes? Bueno, no, no tanto como que me despierto me pongo a charlar, pero cuando estoy encerrado en el estudio y, y de repente entras en una de esas horas vaciagas donde no, no encuentras la, la forma de, de salir de algún embrollo emocional o, o intelectual, pues me gusta meterme en, en las redes y conversar con la gente, reírme, me, me, que me cuenten sus emociones y, y de un modo u otro lo que hace es una especie de, de, de gimnasia emocional, ¿no? Y, y, y sales normalmente me sirve de mucho esa, esa ida y vuelta con ellos. Y leí que, que hubo un artista, en realidad un fanático, que luego, luego hizo carrera artística, que tuvo tenía un registro tuyo autógrafo, un autógrafo, y después eh, tuvo la oportunidad de conocerte y, y han hecho ah, una sí. amistad. Es increíble sí, bueno, esa es, historia. Fue, bueno, ese chico es un chico que ha estado increíble, ese chico estuvo en, en La Voz en España, y entonces se fue a mi equipo, y es un chico, eh, él es portugués, sí. pero tiene una voz, Marcos, Marcos tiene una voz impresionante, o sea, te invito, no sé si están los vídeos en, en YouTube, sí. o, pero si, si tiene la oportunidad de escucharle porque realmente tiene una voz eh, impresionante. Sí, eh, bueno, yo nunca me contó, nunca sí. me contó ese, esa anécdota, jamás. Eso habla un poco de cómo, era, de cómo es él como persona también. Eh, esto como que eh, también el trabajo como jurado te lo tomas muy en serio, ¿no? Como que explotas tu lado de productora y de decir, a ver, esto es lo que funciona, por acá hay que ir. 
Bueno, eh, primero para mí es, es algo divertido porque me da la oportunidad de estar en televisión, conectarme con la gente. Luego, si puedes, es un programa de música en televisión, ya, ya solo con eso habría que estar celebrando durante días, ¿no? Porque realmente hay tanta, tan pocas oportunidades, por lo menos en, en la televisión española, para, para poder hacer música en la televisión, que cuando hay una oportunidad así me, me, me gusta. Y luego estoy en casa, puedo estar eh, casi yendo como a la oficina por unos días, ¿no? Por unos meses. Entonces, eso me hace, me hace cierta gracia. Siempre siempre dicen que los artistas reflejan en sus canciones lo que les pasa. ¿Vos sentís que a lo largo de tu carrera es un poco así? ¿Que, que has reflejado mucho lo que te pasa en las canciones o no? Bueno, yo creo que hay una parte de, de uno que escribe, que es el subconsciente, que es la que cuenta todas las cosas que uno no se atreve a contar en las canciones. O sea, yo creo que la, la mayor parte de las veces las canciones se empiezan a contar con una intención y se acaban escribiendo otra cosa. Entonces, sí, y, la, y, y cuando las, yo que no escucho casi nunca un disco cuando ya lo termino, al cabo de los años algún amigo me 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 gasta la putada de ponerme el disco en el coche y entonces ahí vuelvo a escuchar las canciones y, y, y descubro cosas que había escrito yo muy utilizaba las metáforas y otros recursos pero la, eh, esas metáforas que en algún momento me parecieron en que servían para una cosa de, de repente descubres que te está contando cosas que, que tú no querías decir en ese momento pero que estaban dentro de ti y entonces eso es la magia de la de la música, es como que, como decía Picasso de los cuadros, que el tiempo también pinta, ¿no? Pues, pues el tiempo también compone, digamos. Es por eso es la eternidad también de la música, ¿no? Que nunca pierde sí. vigencia. ¿Y cómo hace un artista Exacto. como vos para mantenerse tantos años? ¿Cómo sentís que te fuiste como dando? Bueno, uno intenta hacer ser imprescindible siempre, es una, cosa <risa> que, una fórmula que funciona muy bien casi siempre las relaciones en, todo, en, la, en la vida en general ¿no? y en la música pues es particular también, ¿no? intenta hacer ser imprescindible con, con las canciones que acabo de escribir un disco que no te lo puedes perder en fin, esas cosas ¿no? <risa> y el público responde ¿hay alguien, alguna, responde. algún artista algún artista tocado con mucho, Shakira, Pausini Alicia Keys, ¿hay alguno con el que te gustaría tocar que no hayas tocado todavía? Muchísimo, muchísimo. Uh -huh. o sea, he tenido mucha suerte de tocar con mucha gente, he tocado con toda esta gente que, que has dicho he, he grabado, pero he tocado con muchísimos otros con los que no llega a grabar, con Lenny Kravitz, con Prince, con mucha gente. Eh, pues a lo mejor sí me gustaría grabar con alguno de ellos, ¿no? Son gente con muchísimo talento y realmente tiene mucho que decir en la música. ¿sabes? Y por último, contame un poco de Capitán Tapón, que ahí salió la paternidad, hubo mucho de Dylan en el medio, ¿cómo fue armar eh. hacer ese video? Bueno, es una, es una excusa que puse para cuando él tenga 14 años, que me odiará por casi todo, pues, por lo menos tener un motivo por el que no me odie. Y, y además hacerle un poco de chantaje, ya que él está en la canción, no podrá decirme que fue todo culpa mía, ya que él, sabe, él también vio su beneplácito y está su voz grabada ahí. ¿no? En definitiva es hacerle un homenaje a, a, un, a mi hijo y y bueno y a, y a la figura de lo, de lo que significa ser padre eh, en estos tiempos ¿no? imagino que también debe ser de alguna forma no y la que es un poco el síntesis de la vida eh, la devolución al padre no a tu padre que también te marcó en la carga musical totalmente totalmente es una es un homenaje al hijo y es un homenaje al padre como te decía y la verdad que eh, bueno es mi forma de, de dejar esa esa parte de, de mi biografía escrita no bueno, Alejandro, no sé si querés agregar algo más, contar algo más al, al público argentino que ya está ahí metiéndose en redes, queriendo saber qué, qué estamos hablando en este momento. Bueno, pues decirle que ya muy prontito sale por allá, que les mando un abrazo enorme, que me guarden un asadito y que, y que, y que, preparen, y que se preparen para saltar y para cantar y para gozar de, de, de la gira. Bueno, muy bien, muchas gracias por atendernos y estamos eh, ahí pendientes que llegue el 5 y el 3 de marzo para estar en el show. Un abrazo muy fuerte, cuídate. Un abrazo.